Добрый день! Мы с вами находимся на выставке Николая Павловича Ульянова. Выставка открылась в инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи и продлится до 21 июля 2024 года. Эту выставку мы готовили достаточно долго. Больше 10 отделов участвовало в ее подготовке. В фондах Государственной Третьяковской галереи находится больше 400 произведений Николая Ульянова. И мы с радостью приоткрываем свои запасники, чтобы зрители могли увидеть и познакомиться с его прекрасными произведениями. Первый зал, в котором мы с вами сейчас находимся, посвящен годам его обучения. Дело в том, что Ульянов родился в 1875 году в городе Ельце, и в Москве он оказался не сразу. Он приехал сюда вместе со своим папой, когда ему было всего лишь 13 лет. И папа отдал его в иконописную мастерскую на Первой Мещанской улице. Но а, вскоре его оттуда забрал художник Василий Никитич Мешков, который стал готовить Ульянова к поступлению в Московское училище живописевояния из отчества. А в 1897 году в училище приходит Валентин Серов, который возглавляет портретную мастерскую. А для Ульянова Серов стал настоящим наставником учителям, и их взаимопонимание, и их дружба длилась на протяжении многих лет, уже после того, когда Ульянов закончил училище живописи вояния из отчества. В первом зале находится один из портретов, портрет жены художника Анны Семеновны Глаголевой. Вместе с Глаголевой они учились в Московском училище живописи вояния из отчества, и с начала 900-х годов их судьбы соединились. Вместе они преподавали живописи рисунок в мастерской Ульянова в Крестовоздвиженском переулке. В эту мастерскую приходили часто художники, писатели, поэты, в том числе поэты-символисты. Константин Бальмонт бывал, Юргис Болтрушайтис. Приходили туда и деятели театра Ольга Леонардовна Книперчехова, Константин Станиславский. Именно в этот период он создает портрет своей супруги Анны Семеновны Глаголевой на черном фоне. Этот портрет э, интересен тем, что Ульянов в нем пытается отойти от тех заветов своего любимого учителя Валентина Серова. Он уходит от светлого фона и начинает свою работу на черном фоне, помещая фигуру супруги в черном платье и как бы подсвечивая ее лицо, что придает всему образу таинственность и уникальность. Этому портрету Ульянов посвятил стихотворение в котором такие строки «Ты черная, темная, светлая, ясная, Ты сумраком нежным прекрасная». Пророчица Наэми, Мона Ванна, Нет, ты милая русская Анна. Вместе с Анной Семеновной Глаголевой Ульянов прожил долгие годы. И после болезни Анны Семеновны он продолжал за ней ухаживать, продолжал помогать ей, всячески создавал все условия для того, чтобы она могла работать, заниматься живописью, заниматься рисунком. Умерла Анна Семеновна в 1943 году в Самарканде, в тот период, когда они вместе находились в эвакуации. Во втором зале вы увидите портреты, которые Николай Павлович Ульянов создавал с 1900-х по начало 20-х годов. Как лучший ученик Серова, он начал свою деятельность как портретист и часто выполнял портреты на заказ. Но среди них были портреты его друзей и знакомых, которым он испытывал глубокое уважение. Одним из таких людей был Вячеслав Иванов. С Вячеславом Ивановым они познакомились в 1914 году. Ульянов часто приходил в его квартиру на Зубовском бульваре. Они вели философские беседы об античности, о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И все эти темы очень волновали Ульянова в тот период, когда вокруг развивалось течение авангардизма. Именно тогда Ульянов формирует, наверное, свое творческое кредо, которое выражалось в том, чтобы сохранять в искусстве прежде всего классические основы. И в беседах с Ивановым он находил подтверждение своего Своим идеям. На портрете Иванов изображен в своей знаменитой черной крылатке, в которой он часто встречал гостей. Руки и лицо Вячеслава Иванова 
как бы тронуты некоторыми элементами кубизма, который тот период использовал и Николай Ульянов в своем творчестве, в своем художественном методе. Он пытается осваивать новые языки, которые появляются в искусстве. И такие небольшие элементы привносят в свои произведения. А за спиной Вячеслава Иванова вы увидите посмертную маску Пушкина. Именно это закрепляет за Ивановым лидирующее положение в среде символистов. В 1906 году Николай Ульянов вместе с Анной Глаголевой путешествует по Волге и Каме до Перми. И по дороге они посещают город Макарьев, где видят Свято-Троицкий собор Макарьевского Желтоводского монастыря. Дело в том, что в этом соборе был обрушен купол. Ульянова заинтересовал эффект открытого неба, который он наблюдал. В этот период Ульянов перечитывал произведение Митерлинка, и для него отсутствие купола является таким своеобразным символическим эффектом который художник передает в своем произведении. Для усиления этого эффекта он использует такой интересный художественный прием, технический прием, когда вместо фона картины он использует просто цвет холста. И вот этот коричневый, золотисто-охристый цвет холста становится своеобразной краской, которую Ульянов применяет в этом произведении. Большой зал выставки получил название «Пора экспериментов». Здесь представлены наиболее значимые, наиболее яркие произведения Николая Павловича Ульянова, и среди них выдающимся является его автопортрет с парикмахером. Эту работу Ульянов задумал в 1913 году, когда, находясь в Тарусе, посетил парикмахерскую. Над этим автопортретом художник работал достаточно долго. Начал писать этот большой холст Ульянов в 1914 году, а закончил в 1923. Как вы понимаете, по этим датам на этот период пришли самые трудные, самые переломные годы в истории нашей страны. И все они ну, так или иначе отразились в художественном строе этой композиции. Себя Ульянов изобразил очень сосредоточенным, глядящим на зрителей серьезным, вдумчивым взглядом, с крепко сжатыми руками. И самое интересное, конечно, это отражение в зеркалах, которое располагается за спиной художника. Чем более мы наблюдаем эти отражения, тем серьезнее и грустнее становится образ самого Николая Павловича Ульянова. В то время как фигура парикмахера, она совершенно дана в ином масштабе. Эта фигура как будто распластывается по поверхности холста, лицо парикмахера увеличено вдвое по сравнению с головой Ульянова, и его огромная рука с острыми ножницами, занесенными над головой, приобретает какое-то аллегорическое воплощение судьбы, нависающей над художником. Эта работа стала очень важной для художника, в ней преобразились новые тенденции, которые Ульянов наблюдал в тот период. Портрет Ольги Леонардовны Книпер Чеховой Николай Ульянов начал писать в начале лета 1904 года. Именно в 1904 году состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» в театре МХАТ. И главную роль исполняла Ольга Леонардовна Книпер Чехова. В этом платье, в сценическом образе Раневской, Ульянов и запечатлел знаменитую актрису. Платье было создано дизайнером Надежды Ламановой. И это платье сохранилось, оно находится в постоянной экспозиции музея МХАТ. А Ольга Леонардовна исполняла роль Раневской очень долгие годы, до середины 50-х годов. Этот портрет увидел позже Дягилев. Он показал его на Таврической выставке в 1905 году в Санкт-Петербурге. Позже Дягилев этот портрет показал в Париже на русской художественной выставке при осеннем в салоне. И эта выставка позже была перевезена в Берлин и показана в Венеции. Таким образом, портрет совершил мировое турне. В середине 30-х годов Николай Ульянов работает над серией, посвященной жизни Пушкина. Он создает ряд графических произведений, которые нам рассказывают о жизни 
Пушкина лицеиста, о жизни Пушкина, когда он дружил с декабристами и вплоть до момента его гибели на дуэли. Вершиной этой Пушкинианы становится большой парадный портрет Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна перед зеркалом в Ванечковом дворце. Именно это произведение в советские годы чаще всего публиковалось, и по нему узнают художника Николая Ульянова. Художник работал над этим полотном достаточно долго, и он считал его незавершенным. Он просил вернуть его на доработку, но Всероссийский комитет, который собирал произведения художников на большую всероссийскую выставку, не разрешил художнику завершить это полотно. Поэтому художник создавал несколько вариантов этой картины. Это произведение хранится во Всероссийском музее Пушкина в Петербурге на Мойке. Оно специально было привезено на нашу выставку. Мы видим Александра Сергеевича Пушкина и его супругу у основания лестницы. Чтобы написать лица придворных, Ульянов прописывал их тонкой кистью, а потом смазывал мастихином, чтобы добиться эффекта зеркального отражения. Как вспоминал сам Ульянов, эта лестница ведет поэта к Черной речке, к дуэли с Дантесом. На выставке можно увидеть очень интересную картину «Качели». Она представлена в двух вариантах. Замысел этого произведения Николай Павлович придумал в Щелкове, когда он отдыхал у своих друзей, семьи Робинек. Они владели несколькими фабриками. Мелькание ярких ситцев, которые одевались работницы, привлекло внимание Николая Павловича Ульянова, и он задумывает вот это произведение «Качели». Это произведение в 1911 году увидел лидер итальянских футуристов Маринетти на Всемирной выставке в Риме. И оно настолько понравилось итальянскому художнику, что он прислал Ульянову приглашение вступить в объединение футуристов и прислал ему свои манифесты. На это Николай Павлович Ульянов пишет письмо «Ответ итальянским футуристам», где он формулирует свое творческое кредо, что к любым экспериментам в области искусства нужно относиться осторожно, предельно внимательно и прежде всего сохранять основы искусства, классические основы искусства, то, что Ульянов считает нужным делать по заветам Валентина Серова. Именно такое глубокое философское отношение к искусству Николай Ульянов сохранял на протяжении всей своей творческой жизни. Поэтому второе название нашей выставки – «Искусство без манифеста». Два варианта картины качели, которые вы видите на выставке, отличаются друг от друга. Вариант в черной раме с более яркими красками, с более насыщенной цветовой гаммой. Этот вариант приехал на выставку из Государственного русского музея. А второй вариант находится в фондах Третьяковской галереи. И в этом варианте картины вы видите пейзаж более обобщенной формы. Дело в том, что Ульянов воплотил в этом произведении идеи русского космизма, которые были широко распространены в общественной мысли той поры начала XX века. И для художника было важно изобразить наивных воздухоплавателей, которые взмывают в небо над холмами, над окрестным пейзажем, словно отрываются от земли. Музыка военных оркестров звучала на городских площадях, парках, скверах многих городов России, в том числе в родном городе Ульянова Ельце. Такие оркестры играли по выходным дням и в Москве. Именно музыку хотел изобразить художник на своем большом полотне оркестр. Он формирует композицию из изображения музыкальных инструментов. Огромные желтые трубы заслоняют собой лица музыкантов. Мы их почти не видим. Художник использует очень яркие оттенки, насыщенный желтый, изумрудный, и оркестр он располагает на фоне голубого солнечного неба. В этой картине Ульянов следует традициям фавизма и отчасти экспрессионизма, поскольку своими красками он передает бравурное звучание музыки. И, глядя на это произведение, вспоминаются слова французского фависта Мариса де Вламинко, который говорил о том, что он чувствовал себя дирижером, когда выдавливал из тюбиков краску на холст, чтобы прорычать то, что скопилось у него внутри. Последний раздел выставки посвящен театральным работам Николая Павловича Ульянова. Роман «Ульянова с театром» начался в 1905 году, когда Ольга Леонардовна Книпер-Чехова познакомила его с Константином Станиславским. Именно в этот период Станиславский хотел создать молодежную студию – театр на Поварской. Станиславский приглашает Ульянова оформить пьесу Гауптмана «Шлюк и Яу». Действие пьесы разворачивается в средние века, но Станиславский предлагает 
Ульянову перенести действие XVIII век. Ульянов одевает актрис этого спектакля в высокие пудренные парики и широкие кринолины. Именно в таком образе перед нами предстает актриса Елизавета Сафонова, исполнявшая роль принцессы Рос, принцессы Зинзелиль в этом спектакле. По замыслу Ульянова на сцене располагалось семь арок, в которых сидели семь принцесс, вышивавших длинную золотую ленту. Они делали ритмичные движения руками под музыку Глиера, и именно эта сцена удостоилась аплодисментов зрителей. Однако э, премьера спектакля так и не состоялась, поскольку сам театр на Поварской э, Станиславский вынужден был закрыть из-за трудностей с финансированием. После длительного перерыва Ульянов вновь начинает сотрудничать со Станиславским, Всеволодом Мейерхольдом и Немировичем Данченко в 20-е и 30-е годы. Одной из последних постановок стала опера «Безе Кармен», которую Ульянов оформил по просьбе Станиславского в середине 30-х годов. Создавая ряд эскизов для народных сцен, художник погрузился в стилистику Испании, и это позволило ему создать удивительно правдивый образ на сцене театра. Также можно рассказать о сотрудничестве Ульянова с Всеволодом Мейерхольдом. Всеволода Мейерхольда Станиславский пригласил для постановки пьесы «Шлюк и Яо», и позже сотрудничество Мейерхольда и Ульянова было продолжено во время работы над спектаклем «Горе уму» по пьесе Грибоедова. Первая сцена, которая открывала спектакль, сцена в кабачке, была оформлена в виде тира, куда Софья выходила вместе с ружьем. Поэтому на нашей выставке вы увидите эскиз Софьи с ружьем по замыслу Мейерхольда. Этот эскиз выполнил Ульянов. В целом театральные работы Ульянова показывают нам иную грань таланта этого мастера. Следуя заветам Серова, в каждом образе, в каждом костюме, который он создавал для того или иного спектакля, художник прежде всего стремился отразить характер персонажа, что очень важно было для него, как воспитанника, как ученика Серова, но не всегда часто используется театральными художниками, которые сосредотачивают свое внимание на изображении деталей костюма. Когда картину «Принцесса» В 1905 году увидел Владимир Стасов на выставке, то он ее назвал противной куклой, которая, по мнению декадентов, является чудом красоты, и это чудо может спасти Россию. Так Ульянова записали в декаденты, но на самом деле художник таковым не был. Если вы посмотрите эту выставку, то вы убедитесь, насколько разнообразно было его творчество. Николай Ульянов был и живописцем, прекрасным графиком, очень интересным театральным художником. Кроме того, он оставил мемуары о тех известных людях, с которыми он встречался, и о Валентине Серове, о Николае Ге, об Александре Скрябине, о Константине Станиславском, Всеволоде Мейерхольде и многих других поэтах и писателях, с которыми пересекалась его судьба. Это была краткая экскурсия по выставке Николая Ульянова. Я надеюсь, что вы найдете время и посмотрите ее сами. Перед вами открывается уникальная возможность посмотреть работы мастера, которые обычно спрятаны в запасниках. Приходите, мы вас ждем.